হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ভিডিও অফ বেসিক ইংলিশ গ্রামার সিরিজ আশা করি সবাই ভালো আছো আর সবাই গত ভিডিওটা দেখে ভালো করে প্র্যাকটিস করেছো ভালো করে ক্যানের সমস্ত রকম ব্যবহার বুঝেছো আজকে আমাদের ক্লাস হবে মোডাল ভার্ব কুডের উপরে তো প্রথম কথা কেন কেন আমরা মোডাল ভার্ব শিখছি কেন আমরা মোডাল ভার্ব শেখাটা জরুরি কারণ মোডাল ভার্ব ব্যবহার করে তুমি তোমার মুড তোমার এক্সপ্রেশন তোমার ফিলিংস খুব ইজিলি এক্সপ্রেস করতে পারবে ইংরেজিতে মোডাল ভার্ব ইংরেজিতে যে মোডাল ভার্ব গুলো আছে ক্যান কুড উইল বুড শ্যাল শুড মে মাইট মাস এগুলো যদি তুমি ভালো করে গ্রিপ করে নাও ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে নাও তাহলে গ্রামারের বেশি চিন্তা না করে খুব অল্প গ্রামারের নলেজ দিয়েই এই মোডাল ভার্ব গুলোকে ইউজ করে তুমি খুব সুন্দরভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে দৈনন্দিন যত ধরনের ফিলিংস আমাদের হয় রিকোয়েস্ট হোক পারমিশন হোক অতীতের কথা বলতে চাই ভবিষ্যতের কথা সম্ভাবনা কথা শর্তের কথা সমস্ত ধরনের কথা কোন না কোন মোডাল দিয়ে ইজিলি আমরা বলতে পারবো সো সমস্ত কটা মোবাইল মোডাল ভাবে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি বলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোডাল ভার্বস যেগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আজকেরটা সেটা হচ্ছে কুড ইয়েস কুড কুড দিয়ে আমি জানি যে তোমরা আগেও অনেক হয়তো ক্লাসেস দেখেছো অনেক অন্য ধরনের ভিডিও বা বই পড়েছো গ্রামার বই পড়েছো আর দেখেছো কুডের প্রচুর ধরনের ব্যবহার ব্যবহার একটা জিনিসের প্রচুর ধরনের থাকতে পারে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমরা কুটকে দৈনন্দিন জীবনে মানে স্পোকেন ইংলিশে কোথায় কোথায় ব্যবহার করে থাকি এটা আগে বোঝা প্রয়োজন কত ধরনের ধরো দশ রকমের ব্যবহার আছে দশ রকমের ব্যবহার কি আমার প্রয়োজন মানে তুমি ইংরেজি বলতে গেলে কি দশ রকমের ব্যবহার প্রয়োজন প্রয়োজন না তো কোন কোন জায়গাগুলো আছে যেখানে আমরা কুটের ব্যবহার করে থাকি সেগুলো আজকে বাংলায় বুঝবো আগে তারপরে দেখব ওগুলো স্ট্রাকচার কিরকম হয় আর ওই সব সিচুয়েশনে কিরকম সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করে থাকি সো ভালো করে যদি কুড বুঝতে হয় এবং কুড ব্যবহার করে সেন্টেন্স বানাতে হয় তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে লাস্ট অব দি দেখতে থাকো আমি গ্যারেন্টি যে আজকের ভিডিওর পরে কুড দিয়ে তোমরা ইজিলি সেন্টেন্সেস বানাতে পারবে সো মেইনলি চার ধরনের সিচুয়েশনে আমরা কুডের ব্যবহার করে থাকি ফোর টাইপস অফ সিচুয়েশনস প্রথম সিচুয়েশন পোলাইট রিকোয়েস্ট বা পারমিশন আমি গত ভিডিওতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পারমিশন তিন রকমের হয় কত ধরনের পারমিশন হয় তিন রকমের মানে তিন ভাবে আমরা পারমিশন চেয়ে থাকি কি কি একটা হচ্ছে ফর্মাল আশা করি সবার মনে আছে ফর্মাল ফর্মাল পারমিশন যেরকম মে আই কামিং স্যার মে আই কামিং ম্যাম মে দিয়ে আমরা ফর্মাল পারমিশন চাই মে দিয়ে সো এটা মে এর ক্লাসে ভালো করে দেখব দুই নাম্বার কি ছিল দুই নাম্বার ছিল ইনফর্মাল মানে একটু ক্যাজুয়াল বন্ধুদের মধ্যে কলিগসদের মধ্যে ঠিক আছে মানে একটু মানে সেরকম আমি ফর্মালিটি মেনটেন করছি না ওরকম জায়গা আমি ক্যান দিয়ে পারমিশন চাইতে পারি ক্যান ইউ গিভ মি ইউর প্যান ক্যান আই কাম ইন ঠিক আছে তো এটা কি হয়তো বন্ধু বসে আছে বা কলিগ বসে আছে জাস্ট একটা ফর্মালিটিতে বলা সো এটা হচ্ছে ইনফর্মাল কি হচ্ছে ইনফর্মাল আমরা বলি না ফর্মাল শার্ট আর ক্যাজুয়াল শার্ট সো এটা ক্যাজুয়াল বা ইনফর্মাল বলতে পারো ক্যাজুয়াল বলতে পারো তো ক্যাজুয়াল মানে কি একটু অফিসিয়াল না একটু আনঅফিসিয়াল আর কি আর তিন নাম্বার কি ছিল কি বলেছিলাম মনে আছে যে পোলাইট 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 মানে কি পোলাইট মানে হচ্ছে খোসামোদ করা খোসামোদ করা বা নম্রভাবে খুবই ভদ্রভাবে বলা খোসামোদ করে বলা ওটাকে বলে পোলাইট তো পোলাইট ব্যবহার করি আমরা কুড আর উড পোলাইটলি যদি বলতে চাই কাউকে খোসামোদ করে পারমিশন চাইতে চাই কাউকে খোসামোদ করে রিকোয়েস্ট করতে চাই কিছু জন্য তো এখানে আমরা কুড আর বুডের ব্যবহার করি ঠিক আছে তুমি কি আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারবে তুমি কি আমাকে এই জিনিসটা একটু বাজার থেকে এনে দিতে পারবে এই যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও না ঠিক আছে এই রিমোটটা আমার হাতে দাও না একটু বন্ধু দেখবে এই রিমোটটা দেতো একটু হাতে ভাই প্লিজ কেন ইউ মিদের রিমোট কিন্তু এইখানে কুড লাগিয়ে একটু মাখন লাগে বাটারিং করে আমরা রিকোয়েস্ট করব আর পারমিশন করব তো এটা শিখবো এক নাম্বার কুডের ব্যবহার যেটা ম্যাক্সিমাম ডে টু ডে লাইফে আমরা স্পোক ইংলিশে ব্যবহার করে থাকি কুড লাগিয়ে রিকোয়েস্ট করার জন্য আমাকে একটু ঘর বাড়িতে ছেড়ে দিতে পারবে আমাকে একটু বাড়িতে ড্রপ করে দেবে তোমার বাইকে ঠিক আছে এই তুমি আমাকে একটু দু টাকা ধার দেবে আমাকে একটু হেল্প করবে এরকম ধরনের যে কথাগুলো ওখানে আমরা পারমিশন বা রিকোয়েস্ট করছি তো রিকোয়েস্ট করছি বা পারমিশন চাইছি এরকম ধরনের সিচুয়েশন আমরা কুডের ব্যবহার করব এক নাম্বার দুই নাম্বার দেখো পসিবিলিটি পসিবিলিটি মানে কি সম্ভাবনা সম্ভাবনা অতীতের সম্ভাবনা বর্তমানের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আজকে বৃষ্টি হতে পারে কালকে বৃষ্টি হতে পারত গতকাল বৃষ্টি হতে পারত আগামীকাল বৃষ্টি হতে পারে মানে আজকে বৃষ্টি হতে পারে এখানে 
আমি ব্যবহার করব পরে জাস্ট প্রথম বুঝে যে কোন কোন সিচুয়েশন আমরা ব্যবহার করে থাকি বাংলায় ব্যবহারগুলো বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একবার বাংলায় ব্যবহারটা বুঝে যাও তারপরে ইংরেজির প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে কি স্ট্রাকচার হবে সেগুলো সমস্ত কিছু আমি তোমাদেরকে বলবো উদাহরণের সাথে বলবো এবং বিভিন্ন উদাহরণের ক্লাসও আলাদা করে দিয়ে দেবো তো আগে বোঝো যে কি সিচুয়েশনে আমরা কোডের ব্যবহার করে থাকি ওই সিচুয়েশনগুলো বাংলায় বুঝতে চেষ্টা করবো ওইটা একবার বুঝলে মাথায় থেকে যাবে পসিবিলিটি ঠিক আছে আজকে বৃষ্টি হতে পারে ইট কুড রেইন টুডে সিম্পল তো আমি বাংলায় বলছি আজকে বৃষ্টি হতে পারে গতকাল বৃষ্টি হতে পারতো বা হওয়ার কথা ছিল এরকম টাইপের মানে একটা সম্ভাবনা ছিল কালকে আগামীকালকে বৃষ্টি হতে পারে দুই দিন পরে বা ওই ট্রেনটা লেটে আসতে পারে তো এই যে সিচুয়েশনটা পসিবিলিটি এইখানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা ক্যান দিয়েও কাজ চালিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে ক্যান দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারি কিছু কিছু জায়গায় যেরকম পাস্টের ক্ষেত্রে ক্যানের পাস্ট কোড হিসাবে ব্যবহার করি পসিবিলিটি যখন মানে বৃষ্টি হতে পারতো গতকাল তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে পারতে এরকম জায়গায় আমরা কোড ব্যবহার করি যখন সিচুয়েশন গুলো এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদেরকে বলবো স্ট্রাকচার দিয়ে বলবো তখন ব্যাপারগুলো আরো সুবিধা হবে তোমাদের বলার জন্য কিন্তু আগে বুঝো ব্যাপারটা ভালো করে নেক্সট হচ্ছে পাস্ট এবিলিটি বা পাওয়ার বা ক্যাপাসিটি ক্যানের ভিডিওতে ফার্স্ট আমরা দেখেছিলাম যে এবিলিটি পাওয়ার বা ক্যাপাসিটি এখানে বলছে যে ক্যানের যত কিছু ইউজ গুলো ছিল এবিলিটি আমি কি আমি মানে আমি পারতাম এটা করতে আমি সিলিন্ডারটা উঠাতে পারি গত ভিডিওতে ক্যানের ভিডিওতে বলেছিলাম কিন্তু কুড পাস্ট এবিলিটি আমি পারতাম এটা উঠাতে আগে ঠিক আছে আগে আমি চার কিলোমিটার দৌড়াতে পারতাম আগে আমি দশটা করে রুটি খেয়ে নিতে পারতাম আগে আমি একবারই একশো গ্রাম খি গেম খেয়ে নিতাম ঠিক আছে সো খেয়ে নিতাম উঠাতে পারতাম মানে এগুলো আমি করতাম আমার এবিলিটি ছিল আমার ক্যাপাসিটি ছিল আমার পাওয়ার ছিল ওগুলো করার আমি করতাম ওগুলো এরকম ধরনের জিনিস যদি হয় তাহলে আমরা কুডে ব্যবহার করব আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট নট দ্য লিস্ট মানে কি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যে একটা কথা আছে মানে হচ্ছে লাস্ট মানে এটা কিন্তু নট দ্য লিস্ট মানে এরকম না যে এটাই শেষ এরপর আরো থাকতে পারে কিন্তু আজকের জন্য ইম্পর্টেন্ট এইটুকুই ঠিক আছে সো ইমাজিনারি বা আনরিয়াল সেন্টেন্সেস ইমাজিনারি মানে ইমাজিনারি মানে বুঝতে পারছো ইমাজিন করা ইমাজিন করা ভাবা মানে এরকম কোন জিনিস যেটা রিয়েল না আনরিয়েল ঠিক আছে শর্ত শর্ত মানে যদি আমি টাকাটা পেতাম তাহলে একটা মোবাইল ফোন কিনে নিতাম যদি আমি লটারিটা জিততাম ঠিক আছে তাহলে আমেরিকা চলে যেতাম যদি আমি এক বছর আগে জানতাম দাদার স্কুলের ব্যাপারে তাহলে এত কোন অব্দি ইংলিশ শিখে নিতাম সো এটা কি রিয়েল রিয়েল না তো এখানে একটা ছিল কি পসিবিলিটি সম্ভাবনা আর এটা হচ্ছে আনরিয়েল দুটোর মধ্যে একটু কানেকশন তো আছে কিন্তু দুইটা স্ট্রাকচার একটু অন্যরকম হবে এটা হচ্ছে পসিবিলিটি হতে পারতো জাস্ট একটা কথা কালকে বৃষ্টি হতে পারতো আগামীকালকে বৃষ্টি হতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এটা হচ্ছে যদি আমি এরকম হতো মানে যদি আমি এক বছর আগে খবর পেতাম তাহলে এতদিন আমার ইংরেজি শেখা হয়ে যেত ঠিক আছে তারপরে আর কি থাকতে পারে আমি এই যে লিখেছি এখানে আই উইশ মানে কাশ আমি এটা করতে পারতাম কাশ আমি গিটার বাজাতে পারতাম কাশ আমি ভালো করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম এই সমস্ত কিছুই কি ইমাজিনারি মানে ইমাজিন করি আমরা জাস্ট মানে কি বলবো ইমাজিনারি সঠিক বাংলাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না মানে ফিল্মের মতো আর কি মানে যেটা বলে ফিকশনাল ফিকশনাল মুভি ফিকশনাল মুভি মানে কি গল্পের মতো সো এটা রিয়েলি হয়নি জাস্ট আমি ইমাজিন করছি ভাবছি এরকম যদি হতে পারতো আমি ওটা করতে পারতাম আমি ওকে এটা বলে দিতে পারতাম আমি টাকাটা ওর কাছে চেয়ে নিতে পারতাম ঠিক আছে জাস্ট আমি ভাবছি এটা করতে পারতাম ওইটা করতে পারতাম এরকম ধরনের সমস্ত কিছু সিচুয়েশনে আমরা ব্যবহার করব কুডে তো এবার এসো একটা একটা করে ধরি আর একটা একটা করে স্ট্রাকচার প্লাস এক্সাম্পল দিয়ে দেখি যে কোন কোন সিচুয়েশনে কথাগুলোর কিরকম স্ট্রাকচার হবে আর কথাগুলো এক্সাম্পল মানে কিরকম এক্সাম্পল হবে সো থিওরি ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি বক বকটাই বেশি হয় কারণ থিওরি ক্লাসটা হচ্ছে বোঝার জিনিস ঠিক আছে একবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জিনিস আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কি হয় যেটা স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস ক্লাস হয় ওখানে আমরা কথা বলি বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন সেন্টেন্সেস নিয়ে আলোচনা করি তো প্রথম দেখো পোলাইট রিকোয়েস্ট বা পারমিশনের ক্ষেত্রে কুড প্লাস এস প্লাস ভি ওয়ান এই যে বিয়ের উপরে ওয়ান আছে কোথাও থ্রি আছে এগুলো হচ্ছে ভার্বের ফর্ম যারা কোয়েশ্চেন করতে থাকো ছোট ছোট অনেকেই মানে একটা ভিডিও দেখেই কোয়েশ্চেন করে নাও যে ভার্বের ফর্ম কি দেখো ভিডিওগুলো চ্যানেলে প্রায় একশো চল্লিশটা একশো পঞ্চাশটার মতো ভিডিও হতে চলছে সব ধরনের ভিডিও আছে বেসিক ঠিক আছে অ্যাডভান্স লেভেলে এখনো ভিডিও হয়নি আমি তৈরি করে যাচ্ছি তোমাদের জন্য কোর্স 
শেষ করার পর আরো অনেক ভিডিও আসতে থাকবে সো ভি ওয়ান মানে বেস ফর্ম সো কোড প্লাস এস প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ল্ড আদার এখানে আমি সাবজেক্ট আগে অবজেক্ট লিখতাম বাট অবজেক্ট ছাড়াও অনেক কিছু লাগাই তো লাস্টে এই জন্য আদার ওয়ার্ডস লিখছি সো কোড প্লাস এস প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড প্লাস লাস্টে লাগাতে হবে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক তো আমি কি ধরনের সেন্টেন্স বানাতে পারি কুড ইউ কুড ইউ গিভ গিভ এ प्लीजी প্লিজ বলতে পারো প্লিজ না বললেও পারো ডিপেন্ড করে কতটা রিকোয়েস্ট করছো কতটা রিকোয়েস্ট করছো যদি খুব বেশি রিকোয়েস্ট করতে চাও তাহলে লাগছে প্লিজ লাগিয়ে দাও যদি খুব বেশি রিকোয়েস্ট না বা প্লিজটা লাগানোর দরকার নেই কুড লাগালেই রিকোয়েস্ট মনে হচ্ছে কিন্তু আরো একটু এক্সট্রা লাগিয়ে দিলাম তাহলে প্লিজ লাগিয়ে দাও সো কুড ইউ হেল্প মি প্লিজ আচ্ছা কুড ইউ গিভ মি থাউজেন্ড রুপিস প্লিজ কুড ইউ গিভ মি ফাইভ থাউজেন্ড রুপিস প্লিজ তুমি কি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারো আচ্ছা কুড ইউ গিভ মি সাম ওয়াট যে কোনো একটা জিনিসের কথা আচ্ছা তুমি ধরো আমাকে বলছো আমি কি নেরেশনের উপরে কটা সেন্টেন্স দিতে পারবেন তুমি কি একটু কটা সেন্টেন্স নেরেশনের উপরে দিতে পারবে তো আমাকে বলছো কুড ইউ গিভ মি ফিউ ক্লাসেস অন নেরেশন বা কুড ইউ গিভ মি ফিউ ক্লাসেস অন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশনের উপরে কয়েকটা ক্লাস দিতে পারবে আমাকে বলছো সো এইরকম সিচুয়েশনে আমরা কুড ব্যবহার করি এই স্ট্রাকচারটা লিখে রাখো আজকে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস না প্রচুর সেন্টেন্স আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি না আমি স্ট্রাকচার বলছি এক্সপ্লেন করছি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের কাজ হচ্ছে যদি তোমরা সিরিয়াস হও তাহলে এই স্ট্রাকচারটা লিখে রাখো লিখে তোমার জীবনে যা যা ঘটছে এরকম সিচুয়েশনে কথা বলার জন্য ওই সিচুয়েশনগুলো দিয়ে সেন্টেন্স বানানো শুরু করে দাও পাঁচটা দশটা সেন্টেন্স বানাও বলার প্র্যাকটিস করো রেকর্ড করো ঠিক চলে আসবে সো কুড ইউ ডু দ্যাট ফর মি প্লিজ তুমি কি এটা আমার জন্য করতে পারো প্লিজ যদি স্পোকেন ইংলিশে ইম্প্রুভ করতে হয় কুড ইউ রাইট ইট প্লিজ তুমি কি এটা লেখতে পারো দয়া করে ওকে কুড ইউ প্লিজ রাইট ইট ডাউন অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন তুমি কি এটা লেখতে পারো এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে পারো নেক্সট হচ্ছে খুবই ইজি সেটা হচ্ছে পসিবিলিটি আমরা পসিবিলিটি ক্যান দিয়ে বানিয়েছিলাম ইট ক্যান রেইন টুডে আজকে বৃষ্টি হতে পারে এইটাই যদি আমি পাস্টের পসিবিলিটি বলতে চাই তাহলে হবে সাবজেক্ট প্লাস কুড প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড এবার সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট এখানে ইট ইট আর দেয়ার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স হয় যেগুলোকে যেখানে ইট আর দেয়ার এজ এ সাবজেক্ট ব্যবহার হয় এগুলো নিয়ে যদি ভিডিও চাও আমি আলাদা করে একটা ভিডিও দিতে পারবো যে ইট আর দেয়ার কনসেপ্টটা কি সো ইট হলো এখানে সাবজেক্ট ইট কুড রেইন টুডে ইট কুড রেইন টুডে আজকে বৃষ্টি হতে পারে এইটাই যদি আমি কালকে গতকালকের কথা বলি ইট কুড রেইন ইয়েস্টারডে গতকালকে বৃষ্টি হতে পারতো ইট কুড রেইন টুমোরো আগামীকালকে বৃষ্টি হতে পারবে দেখছো গ্রামারের মানে এই যে বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীত সব হয়ে যাচ্ছে কুট দিয়ে গ্রামার চেঞ্জ হচ্ছে না এইটাই হচ্ছে মডালের ইউ নো ক্রিম মানে ফায়দা যে ইট কুড রেইন টুডে আজকে বৃষ্টি হতে পারে ইট কুড রেইন ইয়েস্টারডে গতকালকে বৃষ্টি হতে পারতো এটা ইট কুড দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনে ওকে হ্যাঁ ইট কুড রেইন ইয়েস্টারডে এরকম করে বলতে পারি আরেকটা যেটা তোমরা জিজ্ঞেস করো যে কুড হ্যাভ কখন ব্যবহার করি এটা এরকম করে বলতে পারি ইট কুড হ্যাভ যখন হ্যাভ বসাবো তখন হয়ে যাবে ভি থ্রি রেইনড ইয়েস্টারডে ইট কুড হ্যাভ রেইন ইয়েস্টারডে গতকাল বৃষ্টি হতে পারতো ইট কুড রেইন ইয়েস্টারডে গতকাল বৃষ্টি হতে পারতো দুইটাই কিন্তু রাইট কোনটা ইট কুড রেইন ইয়েস্টারডে বললে রং না কিন্তু কুড বললে এখানে রেইন বলতে হবে কুড বললে কিন্তু তুমি রেন্ড লাগিয়ে দিলে হবে না ভি থ্রি লাগিয়ে দিলে হবে না কুড দিলে মোডাল ব্যবহার করলে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ব্যবহার করবে ওকে So it could have, have have leg yellow, head leg yellow, we can have V3 compulsory way jai. So it could have rained yesterday, but you can miss it. Do you know what I mean? So the possibility is that you have to do it. But you have to do it in a sentence. You have to do it in a sentence. I have to learn English. Okay? I have to learn English. 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 Okay, next. Look at the past ability, power, capacity. Okay? যখন আমি 
কি ইয়ং ছিলাম যখন আমি ইয়ং ছিলাম বা যখন আমি তোমার বয়সে ছিলাম তখন রোজ সকালে দশ কিলোমিটার দৌড়াতাম যখন আমি তোদের দাদু বলছে নাতিকে যখন আমি তোর বয়সে ছিলাম বা ঠিক আছে যখন আমি জোয়ান ছিলাম তখন তো আমি একশো গ্রাম ঘি খেয়ে নিতাম একবারেই ঠিক আছে দশখানা রুটি খেয়ে নিতাম আর পাঁচশো চালের ভাত খেয়ে নিতাম সো ওই যে নিতাম মানে পারত এটা কি পাস্ট এবিলিটি ওর দাদুর পাস্ট এবিলিটি বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আমি তো আগে খুব ভালো কবাডি খেলতে পারতাম ঠিক আছে আমি আগে গিটার বাজাতে পারতাম প্র্যাকটিস করছি না বলে এখন আর পারি না ঠিক আছে এরকম ধরনের কথাগুলো কিভাবে পারতাম এটা করতে পারতাম আমি ঠিক আছে একটা হচ্ছে করতাম যেটা আমি ইউজ টুর ভিডিওতে আগে বলেছি আবারও বলবো বলবো একটা ইউজ টু আই ইউজ টু ডু দ্যাট আই ইউজ টু ডু দিস আমি এটা করতাম আমি ওইটা করতাম কিন্তু এখানে আমি এটা করতে পারতাম সো আমি এখানে দুটো ভাগ আছে সেন্টেন্সটা একটা হচ্ছে এটা যারা একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছো প্রথম ভাগটাতে কনসেন্ট্রেট করতে পারো যারা একদম বেসিক আছো ওরা শুধুমাত্র দ্বিতীয় ভাগটাতে কনসেন্ট্রেট করো কুট দিয়ে যতটুকু বানানো হচ্ছে সো প্রথম ভাগটা কি যখন আমি ইয়ং ছিলাম ধরো ফর এক্সাম্পল যখন আমি ইয়ং ছিলাম তখন আমি চার কিলোমিটার দৌড়াতে পারতাম এরকম বলছি তো এটা হচ্ছে পাস্ট এবিলিটি মানে আমার ক্ষমতা অতীতের ক্ষমতা বলতে বোঝাচ্ছে অতীতের ক্যাপাসিটি অতীতের পাওয়ার বোঝাচ্ছে সো ওয়েন সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ের প্লাস নাউন বা আদার ওয়ার্ড সো এটাকে আমি কনভার্ট করছি এবার সেন্টেন্সে দেখো ওয়েন সাবজেক্টে যেটা আই লাগালাম ওয়েন আই ওয়াজ ইয়ং ইয়ংটা কি এজ এ নাউন ব্যবহার হয়ে গেল বা ওয়েন আই ওয়াজ আদার ওয়ার্ড এর জায়গায় কি লেখাতে পারি আই ওয়াজ অ্যাট ইয়োর এজ যখন আমি তোর বয়সী ছিলাম দাদু নাদিকে বলছে বা আমি তোমাকে বলছি যখন আমি তোমার বয়সী ছিলাম সো ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাট ইয়োর এজ বা ওয়েন আই ওয়াজ ইয়ং কমা লেগে গেল আই কুড আই কুড ইট ঠিক আছে কুড লাগলো মানে ইট এন ভি থ্রি ফর্ম হবে না কিন্তু কোনো সময় কুড লেগে গেল মানে ভি ওয়ান সো আই কুড ইট ফিফটি রসগোল্লা ঠিক আছে যখন আমি কি ইয়ং ছিলাম তখন আমি পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেতে পারতাম আই কুড এইট ফিফটি রসগোল্লা তো যখন আমি ইয়ং ছিলাম তখন আমি পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেতে পারতাম বা যখন আমি আই কুড রান ফাইভ কিলোমিটার আমি পাঁচ কিলোমিটার দৌড়াতে পারতাম আই কুড ইট ফিফটি রসগোল্লা আমি পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেতে পারতাম ওয়েন আই ওয়াজ ইয়ং বা ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাট ইয়োর এজ বা ওয়েন আই ওয়াজ ফিফটিন আমি আমার যখন পনেরো বছর ছিল আই কুড ওয়াক টেন কিলোমিটার ঠিক আছে আমি দশ কিলোমিটার হাঁটতে পারতাম সো এটা এবিলিটি বোঝাচ্ছে আই কুড লিফট টোয়েন্টি ফাইভ কেজি রাইস ব্যাগ আমি পঁচিশ কেজি চালের বস্তা উঠিয়ে নিতে পারতাম আই কুড লিফট টু সিলিন্ডার্স অ্যাট ওয়ান্স আমি দুইটা সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার একসাথে উঠিয়ে নিতে পারতাম সো এটা আমার পাস্টের এবিলিটি ওইটা আমার পাস্টের পাওয়ার ওইটা আমার পাস্টের ক্যাপাসিটি ওই সমস্ত ধরনের সেন্টেন্সগুলো আমি কোড দিয়ে বানাতে পারি এবার তোমার পাস্টের এবিলিটি কি ছিল ক্যাপাসিটি কি ছিল তোমার পাওয়ার কি ছিল ওই সেন্টেন্সগুলোকে তুমি বানিয়ে আমাকে লিখে দেখাবে কমেন্ট সেকশনে সো ইমেজিনারি আর আনরিয়াল সেন্টেন্স আকাশ আমি গিটার বাজাতে পারতাম আই উইশ সাবজেক্ট প্লাস কুড প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট যেখানে কুড লাগালাম ওইখানেই ভি ওয়ান সো আই উইশ আই কুড প্লে গিটার কাশ আমি গিটার বাজাতে পারতাম কাশ আমি আমেরিকা যেতে পারতাম আই উইশ আই কুড গো টু আমেরিকা কাশ আমি কি আমি তাজমহল ঘুরে আসতে পারতাম আমি তাজমহল যেতে পারতাম আই উইশ আই কুড গো টু তাজমহল ঠিক আছে সো যে কোনো জিনিস তুমি উইশ করছো ঠিক আছে মানে কাশ আমি এটা করতে পারতাম কাশ আমি ওইটা করতে পারতাম ওইটা হচ্ছে এক ধরনের ইমাজিনারি এক ধরনের ইমাজিনেশন আমি এটা করতে পারতাম এবার এটা হচ্ছে এক ধরনের দুই ধরনের সেকেন্ড টাইপ অফ সেন্টেন্সেস দেখো সেকেন্ড টাইপ অফ সেন্টেন্সেস এরকম দুটো ভাগ আগেরটার মতো দুটো ভাগ ইফ লাগিয়ে একটা ভাগ যে যদি আমি টাকাটা পেতাম ঠিক আছে বা যদি বাবা পারতো তাহলে আমাকে মোবাইল কিনে দিত যদি বাবা টাকাটা অ্যাফোর্ড করতে পারতো তাহলে আমাকে মোবাইল ফোনটা কিনে দিত বা আমাকে বাইকটা কিনে দিতে দিত সো এখানে আমাকে কিনে দিত এটা হচ্ছে মেইন ঠিক আছে আমাকে কিনে দিত আমাকে কিনে দেয়নি আমাকে কিনে দিতে পারতো বা আমি মোবাইলটা কিনতে পারতাম বা আমি ওইখানে যেতে পারতাম আমি তোমার ঘরে আসতে পারতাম আমি তোমাকে কথাটা খুলে বলতে পারতাম এরকম ধরনের সেন্টেন্স গুলোতে আমি এই সেকেন্ড মানে কোডের পার্টটা আসছে কিন্তু সামনে একটা একটা ডিপেন্ডেবল ক্লজ আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি যে যদি ইফ দিয়ে ইফ আই কুড দুই রকমের ব্যবহার করতে পারছি যদি কুড লাগাই তাহলে ভি ওয়ান দিয়ে ইফ সাবজেক্ট প্লাস কুড প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড আরেকটা হচ্ছে হ্যাড লাগিয়েও বলা যায় ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি প্লাস 
আদার ওয়ার্ড এগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে দেখে নেবে যারা গ্রামারে ইন্টারেস্ট রাখো ওকে লিখে নেবে লিখে প্র্যাকটিস করবে এখানে সব ফর্মুলা কিন্তু স্ট্রাকচার গুলো একটা অঙ্কের ফর্মুলার মতো ফর্মুলাতে বসিয়ে দেবে ব্যস্ত হয়ে যাবে সো আমি যদি বলি যে আমি ইফ আই সাবজেক্টে যে গাই রাখছি ইফ আই হ্যাড পারচেজড বা ইফ আই হ্যাড গট গেট এর পাস্ট ফর্ম কি পাস্ট পার্টিসিপাল জি ই টি গেট গট গট এই থার্ডটা গট বা গটেনও হয় গটেন কিন্তু গটেন আমরা ব্যবহার করে থাকি না আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গটই ব্যবহার করে থাকি গটেনও ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে সো গেট গট গট তাহলে গট ব্যবহার করবো কোথায় হ্যাডের সাথে সো ইফ আই হ্যাড গট দ্য মানি আই কুড হ্যাভ বট 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 কিসের বি ইউ ওয়াই বাই মানে কেনা বিও ইউ জি এইচ টি বিও ইউ জি এইচ টি মানে বি থ্রি হচ্ছে বট সো ইফ আই আই হ্যাভ ইফ আই হ্যাড গট দ্য মানি যদি আমি টাকাটা পেতাম আই কুড হ্যাভ বট দ্য মোবাইল ফোন আমি এই মোবাইল ফোনটা কিনতাম যদি আমি টাকাটা পেতাম তাহলে আমি মোবাইল ফোনটা কিনতাম এখানে যদি যদি দাদার স্কুলকে এক বছর আগে দেখতাম তাহলে এখন অব্দি ইংরেজি ইংরেজিতে এখন কথা বলতে পারতাম ইমাজিন করছি আমি কিন্তু এটা কিন্তু রিয়েল না এবার এবার তোমরা ছোট্ট ছোট্ট এক্সাম্পল নাও ঠিক আছে আমি যদি জানতাম আমি তোমাকে বলতে পারতাম মানে জানি না তুই আমাকে বললি না খবরটা আমি যদি জানতাম তাহলে আমি তোকে অবশ্যই বলতাম তো যারা একদমই বেসিক লেভেলে আসো ওরা ই ফার্স্ট জায়গাটাকে বাদ দিয়ে দাও সেকেন্ড জায়গাটাকে ইয়ে করো আমি তোমাকে বলতাম আমি তোমাকে করতাম আমি তো শিখে নিতাম আমি তো এটা তুলে নিতাম আমি যদি ওইখানে থাকতাম আমি তো সিলিন্ডারটা তুলে নিতাম আমি যদি ওইখানে থাকতাম আমি তো ওদেরকে হারিয়ে দিতাম ওদেরকে মেরে দিতাম আই কুড হ্যাভ বিটেন দ্যাম আমি আই কুড হ্যাভ বিটেন দ্যাম আমি ওদেরকে মেরে দিতাম আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারতাম আই কুড হ্যাভ লেফট হিম আই কুড হ্যাভ লেফট হিম আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারতাম আমি ওটা খেয়ে নিতে পারতাম আই কুড হ্যাভ ইটেন দোজ রসগোল্লা আমি ওই রসগোল্লা গুলো খেয়ে নিতে পারতাম আমি ওইটা কি এরকম কিছু করে নিতে পারতাম ভাবো এবার তোমরা তোমরা কি করে নিতে পারতে এরকম ধরনের ইমাজিনারি সবকিছুর সাথে আই কুড হ্যাভ ডান দিস ডান মানে ডু এর থার্ড ফর্ম সো আই কুড হ্যাভ ডান দিস আমি এটা করে নিতে পারতাম এবার আই কুড হ্যাভ ইটেন দিস আই কুড হ্যাভ বট দিস আই কুড হ্যাভ লেফট দিস আমি এটা ছেড়ে দিতে পারতাম আমি এটা কিনে নিতে পারতাম যে রকম ধরনের খুশি ওরকম ধরনের সেন্টেন্স বানাতে পারো তো এই ছিল মেইনলি থিয়োরিটি আমি জানি আজকের ক্লাসটা একবারে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে না ভিডিওটাকে আবার আবার দেখো বা সেভ করে দেখো বা পজ করে করে দেখো স্ট্রাকচার গুলো লেখো লিখে নতুন ভাবে তোমাদের সেন্টেন্স বানাবার চেষ্টা করো আমি কি কি সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করে থাকি জেনারেলি এরকম ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্স গুলো নিয়ে তোমাদেরকে আলাদা একটা ভিডিও দিয়ে দেবো অবশ্যই এটা তোমাদেরকে লিখে জানাতে হবে না কারণ আমি জানি এই ক্লাসে পেছনে একটা ভিডিও তোমাদেরকে দিতে হবে যেটাতে অনেক সেন্টেন্স থাকবে তবে হ্যাঁ আজকের ক্লাসটা যদি কঠিন মনে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে আমি আরো সহজভাবে তোমাদের সেই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব। আর আজকের জন্য এইটুকুই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করবে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং